హలో ఫ్రెండ్స్ మనము ఈరోజు విటమిన్ డి గురించి తెలుసుకుందాం ఈ విటమిన్ డి అనేది ఒక ఫ్యాట్ సాలబుల్ విటమిన్ ఫ్యాట్ సాలబుల్ విటమిన్స్లో ఏ డిఈకే ఈ విటమిన్స్ అనేటి ఉంటాయి కదా దాంట్లో మనం ఈరోజు విటమిన్ డి గురించి తెలుసుకుందాం ఈ విటమిన్ డిని మనము క్యాల్సిఫెరాల్ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా మనము విటమిన్ డి టాపిక్ గురించి ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేస్తే మన బ్రెయిన్లోకి వచ్చే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సన్లైట్ ఈ సన్లైట్ త్రూ మనకు మన బాడీలో ఎలా ఈ విటమిన్ డి అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది దాని గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అట్ ద సేమ్ టైం మనము ఫుడ్ సోర్సెస్ అంటే ఎలాంటి సోర్సెస్లో మనకు ఈ విటమిన్ డి అనేది మన బాడీలోకి వస్తుంది అనే దాని గురించి కూడా ఈ వీడియోలో చూద్దాం తర్వాత మనము ఈ విటమిన్ డి మన బాడీలో ఎలాంటి చేంజెస్ తీసుకొస్తుంది ఎలా మన బాడీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది అనే దాని గురించి చూద్దాం తర్వాత ఈ విటమిన్ డి ఎప్పుడైతే మనం బాడీలో డెఫిషియంట్ అవుతుందో అప్పుడు మనం ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తాం అనే దాని గురించి కూడా మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ విటమిన్ డి అనేది ఒక ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్ అంటే న్యూట్రియంట్ అంటే ఏంతో కాదు ఇట్ ఈస్ అ కెమికల్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద బాడీ ఫంక్షన్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ద హెల్త్ అంటే ఇది ఒక కెమికల్ మన హెల్త్ని తర్వాత బాడీ ఫంక్షన్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ విటమిన్ డి అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది దాని తర్వాత ఇది మెయిన్గా మన మజిల్కి ఇంకా మన బోన్స్కి సపోర్టివ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది మన బాడీలో ఉండే కాల్షియమ్స్ లెవెల్స్ని అంటే కాల్షియం అనేది మజిల్కి ఇంకా మన బోన్స్కి రిలేటెడ్ కాబట్టి ఈ కాల్షియం లెవెల్స్ని కూడా ఈ విటమిన్ డి అనేది మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట తర్వాత మనము మన ఫుడ్ సోర్స్ని బేస్ చేసుకొని అంటే మనం ఏ సోర్స్ నుంచి మనం విటమిన్ డిని మన బాడీలోకి తీసుకుంటున్నామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేసారు విటమిన్ డిని లైక్ డి టూ ఇంకా డి త్రీ డి టూనేమో మనము ఎల్గో క్యాల్సిఫెరాల్ అంటే మనము డి త్రీనేమో కొలె క్యాల్సిఫెరాల్ అంటాం డి టూ ఏమో ఎర్గో క్యాల్సిఫెరాల్ డి త్రీ ఏమో కొలె క్యాల్సిఫెరాల్ ఈ డి టూకి డి త్రీకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏందని మీరు నన్ను అడిగితే డి టూ ఏమో మనకు ప్లాంట్ సోర్స్ నుంచి వస్తుంది మెయిన్గా తర్వాత డి త్రీ ఏమో మనకు ఫిష్ ఇంకా మ్యామల్ సోర్సెస్ నుంచి వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే ప్లాంట్ నుంచి మనము విటమిన్ డి వస్తుంది మన బాడీలో కానీ అనుకుంటే దాన్ని మనము డి టూగా కన్సిడర్ చేయాలి లైక్ ఎర్గో క్యాల్సిఫెరాల్ ఎప్పుడైతే ఫిష్ ఇంకా మ్యామల్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి వస్తుందో దాన్ని మనము డి త్రీగా కన్సిడర్ చేయాలి లైక్ కోలె క్యాల్సిఫెరాల్ ఎప్పుడైతే ఈ డి టూ ఇంకా డి త్రీ విటమిన్స్ మనము ఫుడ్ సప్లిమెంట్గా తీసుకుంటామో అవి మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిపోతాయి అనమాట ఎంటర్ అయిన తర్వాత మన ఫ్యాట్స్ ఏవైతే డైజెస్ట్ అయ్యేటివి ఉంటాయో వాటితో కలిసి కైలోమైక్రోన్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి ఆ కైలోమైక్రోన్స్ ఇమీడియట్గా మన లివర్కి రీచ్ అవుతాయి ఈ లివర్లో ఈ కైలోమైక్రోన్స్ అనేటివి ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ క్యాల్సిఫెరాల్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ క్యాల్సిఫెరాల్ని మనము క్యాల్సిఫీ డయాల్ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే ఈ క్యాల్సిఫైడ్ డయాల్ ఫామ్ అవుతుందో అది ఇమీడియట్గా మన కిడ్నీస్కి రీచ్ అవుతుంది ఈ కిడ్నీస్లో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ క్యాల్సిఫెరాల్ అనేది వన్ కామా ట్వంటీ ఫైవ్ డైహైడ్రాక్సీ క్యాల్సిఫెరాల్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్యాల్సీ ట్రయాల్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఈ క్యాల్సీ ట్రయాల్ అనేది మన విటమిన్ డి యొక్క యాక్టివ్ ఫామ్ ఈ యాక్టివ్ ఫామ్ అనేది ఫర్దర్గా మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ ఎఫెక్ట్ని చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మనందరికి తెలిసిన విటమిన్ డి యొక్క మెయిన్ సోర్స్ గురించి మాట్లాడదాం అది ఏదో కాదు సన్లైట్ ఈ సన్లైట్ వల్ల మన బాడీలో విటమిన్ డి సింథసిస్ జరుగుతుందని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఆ కంప్లీట్ పాత్వే ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఆ ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ నుండి యాక్టివ్ ఫామ్కి ఎట్లా జరుగుతుంది అనే కంప్లీట్ పాత్వే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఎప్పుడైతే మన బాడీ పైన సన్లైట్ పడుతుందో అప్పుడు మనము త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ యూవీ లైట్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాం లైక్ యూవీఏ యూవీబి ఇంకా యూవీసీ మనకి ఇందులో యూవీబి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది విటమిన్ డి సింథసిస్కి హెల్ప్ చేస్తుంది యూవీబి రేంజ్ చూసుకుంటే టూ నైంటీ నుండి త్రీ ఫిఫ్టీన్ నానోమీటర్ రేంజ్లో ఉంటుంది ఇది మోస్ట్లీ మనకు టెన్ ఏఎం నుండి త్రీ పిఎం ఆ టైం రేంజ్లో మనకు ఎక్కువ అందుబాటులో ఉంటుంది అనమాట ఆ టైంలో ఎప్పుడైతే మనము ఎండలో అంటే మనం సన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినాం అనుకోండి ఆ టైంలో మనకు విటమిన్ డి సింథసిస్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట ఈ విటమిన్ డి అంటే సింథసిస్కి హెల్ప్ చేసే ఈ యూవీబీ లైట్స్ ఎప్పుడైతే మన బాడీ పైన పడతాయో మన ఎపిడర్మల్ లేయర్స్లో ఉండే అంటే మన స్కిన్లో ఎపిడర్మిస్ ఉంటాయి కదా అందులో సెవెన్ డి హైడ్రో కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఉంటుంది ఆ సెవెన్ డి హైడ్రో కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఆ హీట్కి ఏమవుతుంది అంటే కొలె క్యాల్సిఫెరాల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ కొలె క్యాల్సిఫెరాల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇమీడియట్గా కిడ్నీలోకి
ఆల్ఫా హైడ్రాక్సిలేస్ అనేది కిడ్నీలోనే ఆల్ఫా హైడ్రాక్సిలేస్ అనే ఎంజాయిమ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ క్యాల్సిఫెరాల్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ డై హైడ్రాక్సీ క్యాల్సిఫెరాల్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్యాల్సిట్రయాల్ అంటే ఈ క్యాల్సిట్రయాల్ అనేది విటమిన్ డి యొక్క యాక్టివ్ ఫామ్ అనమాట ఈ యాక్టివ్ ఫామ్ కూడా మనకు ఈ పాత్వేలో రిలీజ్ అయిపోతుంది ఈ రిలీజ్ అయిన క్యాల్సిట్రయాల్ ఆర్ వన్ కామా ట్వంటీ ఫైవ్ డై హైడ్రాక్సీ క్యాల్సిఫెరాల్ అనేది మన కిడ్నీస్లో ఏం చేస్తుంది అంటే కాల్షియం ఇంకా ఫాస్ఫరస్ బ్యాలెన్స్ని మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మన త్రూఅవుట్ బాడీ కూడా కాల్షియం ఇంకా ఫాస్ఫరస్ బ్యాలెన్స్ జరిగి మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనము అచీవ్ చేయగలుగుతాం ఇన్ కేస్ నువ్వు ఈ విటమిన్ డిని సన్లైట్ ఇంకా ఫుడ్ సోర్సెస్ నుంచి తీసుకోలేవు అనుకో మన బాడీలో ఈ విటమిన్ డి యొక్క డెఫిషియన్సీ అనేది పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మన బాడీలో విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా మన క్యాల్షియం ఇంకా ఫాస్ఫరస్ లెవెల్స్ అనేటివి అబ్జార్బ్షన్ అనేది తగ్గిపోవడం వల్ల ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఏర్పడి మనకు మజిల్ ఇంకా బోన్ వీక్నెస్ అనేది ఏర్పడుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఒక డిసీజ్ తోటి కూడా సఫర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ చిన్నపిల్లల్లో లైక్ రికెట్స్ ఈ రికెట్స్ అనేది మెయిన్గా విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది అంతేకాకుండా ఎల్డర్స్లో హెయిర్ లాస్ అనేది తర్వాత స్కిన్ పేల్నెస్ అనేది కూడా మోస్ట్లీ మనము ఈ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీలో చూసుకోవచ్చు ఈ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది ఎల్డర్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ మెటబాలిజం రేట్ తగ్గిపోవడం వల్ల వాళ్ళు విటమిన్ డిని సఫిషియంట్గా సింతసైజ్ చేయలేరు కాబట్టి వాళ్ళలో డెఫిషియన్సీ చూసుకోవచ్చు మనము దాని తర్వాత ఎవరైతే వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకుంటారో ఎక్కువ వాళ్ళలో కూడా ఈ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి ప్లాంట్లో విటమిన్ డి అనేది మన బాడీలోకి రాకపోవచ్చు కాబట్టి వాళ్ళు విటమిన్ డి డెఫిషియంట్ కావచ్చు దాని తర్వాత ఒబేస్ పీపుల్ కూడా ఈ విటమిన్ డికి డెఫిషియంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకా డిఫరెంట్ పేషెంట్స్ లైక్ లివర్ డిసీజెస్ కిడ్నీ డిసీజెస్ ఈ డిసీజెస్ తోటి ఎప్పుడైతే పేషెంట్స్ బాధపడతారో అప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఈ డెఫిషియన్సీకి గురవుతారు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మన బాడీలో విటమిన్ సప్లిమెంట్ తీసుకుంటామో లివర్ ఇంకా కిడ్నీలోనే అదే యాక్టివ్ ఫామ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ యాక్టివ్ ఫామ్ అనేది ఈ డిసీజెస్ ఉండడం వల్ల కన్వర్ట్ కాదు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ డెఫిషియన్సీకి గురవుతారు అంతేకాకుండా ఎప్పుడైతే మనము డిఫరెంట్ డ్రగ్స్ తీసుకుంటామో లైక్ యాంటీ ట్యూబర్కులర్ ఆ డ్రగ్స్ ఆర్ మెడికేషన్స్ తీసుకుంటామో అప్పుడు కూడా మనము డెఫిషియన్సీకి గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దాని తర్వాత యాంటీ కన్వల్జెన్స్ తీసుకున్న కేసెస్లో కూడా మనము ఈ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీకి గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ డెఫిషియన్సీ నుంచి మనం బయటపడాలంటే సింపుల్గా మనము మన డైట్లో కొన్ని చేంజెస్ తీసుకురావాలి లైక్ మన డైట్లో ఫిషెస్ అనేటివి యాడ్ చేయాలి మీట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి దాని తర్వాత లివర్ ఎగ్ యోక్ సెరల్స్ ఇలాంటి ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ కూడా మనము ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఎప్పుడైతే మనము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తామో వాళ్ళు విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ కూడా అంటే ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది వాటిని రెగ్యులర్గా వేసుకుంటే మనకు ఈ డెఫిషియన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనము మన న్యాచురల్గా సన్లైట్లో ఎక్కువసేపు స్పెండ్ చేయడం వల్ల టైం మనము ఈ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ నుంచి బయటపడే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పటివరకు మనము విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి తర్వాత అది ఎలా సింతసైజ్ అవుతుంది మన బాడీలో అనే దాని గురించి చూసుకున్నాం బట్ మన బాడీలో కావాల్సినంత విటమిన్ డి సఫిషియంట్గా ఉంది ఆర్ నార్మల్ రేంజ్లో ఉంది అప్పుడు మన బాడీలో ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనే దాని గురించి కూడా మనం ఇప్పుడు చూసుకున్నాం ఈ విటమిన్ డి సఫిషియంట్ క్వాంటిటీలో ఉందనుకోండి మన బాడీని ఇది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ నుంచి ఇది ప్రివెంట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ నుంచి కూడా ఈ విటమిన్ డి అనేది మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ లైక్ గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్ ప్యాంక్రియాటిక్ కోలోరెక్టలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇలాంటి క్యాన్సర్స్ నుంచి కూడా ఈ విటమిన్ డి అనేది మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఎట్లా చేస్తుంది అంటే ఇది క్యాన్సర్ యొక్క మెటాస్టాసిస్ అంటే మెటాస్టాసిస్ అంటే ఏం లేదు ఒక సెల్ ఇన్ కేస్ క్యాన్సర్కి గురైంది అనుకోండి అది కంప్లీట్ బాడీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా ఆ ప్రాసెస్ని మనము మెటాస్టాసిస్ అనుకుంటాం ఈ ప్రాసెస్ని ఈ విటమిన్ డి అనేది రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇలా మన మనల్ని ఈ విటమిన్ డి అనేది క్యాన్సర్ నుంచి మన మన బాడీకి కావాల్సిన ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇస్తుంది నెక్స్ట్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా హైపర్ టెన్షన్ ఈ హైపర్ టెన్షన్ ఇంకా హార్ట్ డిసీజెస్ అనేటివి రెండు రిలేటెడ్ 
ఎప్పుడైతే విటమిన్ డి అనేది సఫిషియెంట్గా ఉంటుందో మన బాడీలో అప్పుడు బ్లడ్ వెజిల్స్ యొక్క లైనింగ్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్ ఇంకా హెల్తీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు అయితే ఇవి రెండు హెల్దీ ఇంకా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటాయో బ్లడ్ వెజిల్స్ అనేది అప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో అనేది నార్మల్ రేంజ్లో ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నార్మల్ రేంజ్లో ఉంటుందో బ్లడ్ ప్రెషర్ అప్పుడు హార్ట్ పైన ప్రెషర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇది హార్ట్ డిజీజెస్కి అట్ ద సేమ్ టైం ఇది హైపర్ టెన్షన్ ప్రివెన్షన్లో కూడా ఈ విటమిన్ డి అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఒబేసిటీ ఈ ఒబేసిటీలో కూడా విటమిన్ డి అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం విటమిన్ డిని నార్మల్ రేంజెస్లో ఉంచుకుంటామో అప్పుడు మనము వెయిట్ లాస్ అనేది నార్మల్గా ఆర్ ఈజీగా మనము అచీవ్ చేయగలుగుతాం దాని తర్వాత మనము టైప్ టూ డయాబెటీస్లో కూడా ఈ విటమిన్ డి అనేది చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటే ఇన్సులిన్ అనేది ప్యాంక్రియాస్ నుంచి రిలీజ్ అయిన తర్వాత మన బాడీలో ఉన్న సెల్స్ అనేటివి దానికి ఇన్సెన్సిటివ్గా మారడం అంటే దానికి ఏమంటారు కావాల్సిన రెస్పాన్స్ అనేది మన బాడీలో ఉన్న సెల్స్ ఇన్సులిన్కి ఇవ్వవు అట్లాంటి టైప్లో మనము టైప్ టూ డయాబెటీస్ తోటి మనము ఏమంటారు సఫర్ అవుతుంటాం సో ఎప్పుడైతే మనము విటమిన్ డిని నార్మల్ రేంజెస్లో ఉంచుకుంటామో అప్పుడు మన ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గి మన సెన్సిటివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది టైప్ టూ డయాబెటీస్లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది దాని తర్వాత డిప్రెషన్ ఈ డిప్రెషన్కి ఈ విటమిన్ డికి ఏమి రిలేషన్ ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనము విటమిన్ డిని నార్మల్ రేంజెస్లో ఉంచుకుంటామో అప్పుడు సెరటోనిన్ అనే ఏమంటారు ఎలిమెంట్ ఆర్ కెమికల్ మెసెంజర్ అనేది మన బ్రెయిన్లో ఆటోమేటిక్గా ఏమంటారు అవైలబిలిటీ పెరుగుతాయి అనమాట సెరటోనిన్ అవైలబిలిటీ ఇన్ బ్రెయిన్ విల్ బీ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్టర్ మెయింటైనింగ్ నార్మల్ విటమిన్ డి ఇన్ అవర్ బాడీ నార్మల్ విటమిన్ డి మెయింటైన్ చేసినాం అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా సెరటోనిన్ అనేది బ్రెయిన్కి అవైలబిలిటీ పెరగడం వల్ల మనము డిప్రెషన్ నుంచి కూడా మనము బయటకు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి కాబట్టి మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్ చూసుకున్నాం ఈ విటమిన్ డి వల్ల లైక్ క్యాన్సర్ హార్ట్ డిసీజెస్ హైపర్ టెన్షన్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద డిసీజెస్లో కూడా విటమిన్ డి అనేది చాలా యూజ్ఫుల్ ఉంది కాబట్టి మనము దాని బెనిఫిట్ని మనము ఏమంటారు అచీవ్ చేయాలన్నా దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలన్నా మీ విటమిన్ డిని మన బాడీలో మనం నార్మల్ లెవెల్లో ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి థ్యాంక్ యూ